완주군의 최동단에 자리한 동상계곡. 유독 물이 깊고 맑아 더위를 피하는 명소로 빠지지 않는데요. 진짜 신선이 있다면요. 이 동산 계곡에서 여름을 났을 것 같죠. 와, 이렇게 맑은 물을 가만히 들여다보고 있으니까요. 정말 시간 가는 줄 모르겠어요. 안녕하세요. 와, 여기 동산 계곡 정말 좋아요. 오는 내내 그냥 물소리가 와 정말 시원해요. 정말 깨끗한 계곡 가며 눈부신 녹음하며 이런 곳에서 살면 정말 행복하시겠어요. 그러면 제가 이렇게 뭐 얼굴이랑 막 굉장히 좋은데 그 전에는 뭐 정말 엄청 말고 새카맣고 막 제가 그랬어요. 근데 거기 진단이 뭐였냐면 어떤 알레르기 공해병. 그러니까 제가 살면서 이 환경과 먹거리 그게 정말 중요하다는 걸 제가 알은 거죠. 그 관심을 갖다 보니까 전 이곳에 나오는 게다 먹을 거리인 거예요. 건강한 마음으로 일일이 담근 장아찌는요. 맛있게 먹는 방법이 따로 있다죠. 여름의 맛을 알려줄 밥상이 어느새 제 앞에 와 있더라고요. 이 장아찌가 우리 사장님 건강을 되찾아준 그 자연의 선물이네요. 네, 요거는 아시겠죠? 아, 두릅이요? 네, 두릅 장아찌고요. 요거는 아카시아 꽃 장아찌. 아, 어, 그러네요. 진짜 네, 그 네. 꽃잎이 달려있네요. 네, 아카시아 꽃 와. 장아찌. 요거는 비비추. 근데 시골 사람들 지부라고 하는 나물이고. 음. 사장님 손을 만나서 네. 비로소 이렇게 귀한 음식이 네. 됐네요. 글쎄요, 그러, 그럴까요? <웃음> 역시나 쭉 찢은 닭다리에 소금을 찍어 먹어야 제맛이 아니었습니다. 음. 그렇죠, 어머님. 이 맛이죠. 네, 근데. 그 소금에 찍어서 먹을 필요 없이 정말 장아찌에다가 아, 싸서 드시면 백숙은 최고예요. 씹으면 씹을수록 쌉싸한 향이 퍼지는 장아찌와 담백한 백숙의 만남. 의외로 잘 어울리더라고요. 제가 이 닭가슴살은 좀 퍽퍽한 느낌이 있어서 별로 좋아하진 않거든요. 그런데 이 장아찌에 싸서 먹으니까 퍽퍽하다는 그런 식감보다는 좀 쫄깃하다는 그런 맛? 아마 같은 방법으로 이 장아찌를 다 담갔을 텐데 어쩌면 그 각각의 고유의 향 그리고 그 질감이 다 살아있죠? 와 그리고 나왔을 때그 계절의 향그 계절의 향이 다 담겨있는 거